കാരണം മനസ്സുകളൊക്കെ കറുത്തുപോയി മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ മാനീകമായ ആവേശം വരുന്നില്ല സാധു നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങളായ ഉമ്മമാർ ഉമ്മമാരെന്ന് കേൾക്കുമ്പോ വല്ലാത്ത അഭിമാനമാണ് ഈ നാട്ടിലെ പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മുടെ നാടുകളിലെ പഴയ പള്ളികൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഉമ്മമാർ അലിക്കത്ത് ഊരിക്കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് പഴയകാലത്തെ വാലിന് വന്നിട്ട് അവര് കൊടുത്ത സ്വർണത്തിന്റെ മാല പണിതുകൊണ്ടാണ് ആ ഉമ്മമാരെ നമുക്കിന്ന് കാണുന്നില്ല ഇപ്പൊ നല്ലൊരു ഉമ്മാനെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏയ് ഭൂതക്കണ്ണാടി വെച്ച് നോക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഉണ്ടായ തന്നെ ചില്ലിലിട്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ടി വരും ഇല്ലയാണ് ഏറ്റവും വലിയ തെമ്മാടിത്തം നടക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾ മാത്രം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് സ്ത്രീകൾ മാത്രം ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കിയേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുന്നിനിങ്ങളെ ഇതൊരു കുറ്റപ്പെടുത്തലല്ല ഇതും ഒരു ഫാഷനാണ് വയലും ഒരു ഫാഷനാണ് വയലും ഒരു ഫാഷനാണ് വയലിന് വിരലും ഒരു ഫാഷനാണ് പറയലും ഒരു ഫാഷനാണ് ഒക്കെ ഫാഷൻ വൽക്കൃത സമൂഹമാണ് പല ആളുകാരുടെ മൊബൈൽ ഉണ്ടാവും വയലിന്റെ ക്ലിപ്പ് അതെന്തിന് അതൊരു ഫാഷൻ അതിൽ പ്രത്യേകമായ ഭാഗം മാത്രം ഉണ്ടാവും അല്ലെ ബാഹു നമ്മ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ഉമിനീങ്ങളെ ഞാൻ ദീർഘിപ്പിച്ചു പറയുന്നില്ല ഒരു കാര്യം വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളേത് തെറ്റിലേക്ക് പോയാലും എത്ര തന്നെ തിന്മയുടെ അടിമകളായാലും ആദ്യമായി വേദനിക്കുന്നതാരാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഹബീബായ ലഭിതങ്ങളുടെ രസത കണ്ടിട്ടില്ല അവിടുത്തെ ഷയർ നമ്മള് കാണാൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ തിരുനബി സൊല്ലാഹു അലീഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കാലത്ത് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട് യുവാക്കളോട് ഞാൻ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ടൂറ് പോകാൻ കൊതിക്കുന്നവരല്ലേ യാത്ര പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും അധീനത്ത് പോവണമെന്ന് കൊതിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇത് വയതു പറയാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനായി കരുതേണ്ടതില്ല വയതു പറയുന്ന ഉസ്താദിന്റെ മേറ്ററായി തള്ളേണ്ടതില്ല മദീന എന്ന ചൂറ് കൊതിച്ചിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് ഊട്ടിയിൽ പോകണമടാ എനിക്ക് ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പോകണമല്ലോ എനിക്ക് കാശ്മീര് കാണണമല്ലോ എനിക്ക് ഹൈദരാബാദ് കാണണമല്ലോ എനിക്ക് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ കാണണമല്ലോ എനിക്ക് പല നാട് കാണണമല്ലോ എനിക്ക് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലീഹി വസല്ലമതങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മദീനയൊന്ന് കാണണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടായാൽ പാപ്പ നിങ്ങൾ വല്ലാത്ത ഭാഗ്യവാനാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കൾ നന്നാക്കി തരട്ടെ നല്ല മനസ്സുള്ള മക്കളാക്കി തരട്ടെ ഈ വയതു പറയുന്ന ഞാൻ ദൂരനാട്ടുകാരനൊന്നുമല്ല നമുക്കൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് തീരുമാനിക്കണം നമ്മളാകേണ്ട ഫാൻസ് സയ്യിദുൽ വറാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സയ്യിദുൽ വറാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സയ്യിദുൽ വറാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ചെറുപ്പക്കാരെ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി മറ്റൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ അന്യ പെണ്ണിനെ കാണുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലേക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ പെണ്ണിനെ കണ്ടാൽ എന്റെ കണ്ണിലേക്ക് റസൂലുള്ള വരൂല എന്റെ കണ്ണിലേക്ക് ഹബീബ് വരൂല എന്റെ കണ്ണ് റസൂലുള്ള സ്വീകരിക്കാൻ പാകമാവൂല എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും അന്യ പെണ്ണിനെ നോക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇത് ഹൃദയത്തിലേക്കുള്ള ചോദ്യമാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ മനസ്സ് നന്നാക്കി തരട്ടെ നമ്മുടെ മനസ്സല്ലാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ പറയുന്ന എനിക്കുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കണം കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കണം ആധുനികമായ ലോകമെന്ന് കരുതി ആധുനികമായ ലോകമെന്ന് കരുതി തോന്നിവാസങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ പോയാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ആരിഫീങ്ങളിൽപ്പെട്ട പ്രമുഖനായ ഒരാൾ നടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് കബറിന്റെ അരികിൽ നിന്ന് ഒരാൾ കരയുന്നു ിൽപ്പെട്ട ആള് ചോദിച്ചു മായുബക്കി നീ എന്തിനാ മോനെ കരയുന്നത് ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന എന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഫ്രണ്ടാണ് എന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ചങ്ങാതിയാണ് എന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട അടുത്ത ആളാണ് മഹാനായ ആ പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു നീ എന്തിനാ 
എന്താടാ നഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രണയത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോയത് നീ എന്തിനാടാ തീർന്നു പോകുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോയത് നീ എന്തിനാടാ നഷ്ടപ്പെടുന്ന കാമുകന്റെ പിന്നാലെ പോയത് നിനക്ക് ജീവിച്ചു കാണിക്കാൻ നിന്റെ പ്രണയങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിക്കാൻ നിന്റെ വിചാരങ്ങൾ അറിയാൻ നിന്റെ വിചാരങ്ങൾ അറിയാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരിക്കലും തീർന്നു പോകാത്ത ഹയ്യും കയ്യുമായ ജഗമിയം താവായ പടച്ച തമ്പുരാനെ നിനക്കൊന്ന് പ്രണയിച്ചുകൂടെ ആ റബ്ബിനോടുള്ള പ്രണയമല്ലേ വേണ്ടത് അതുകൊണ്ടല്ലേ താജുല്ലുലമ പറഞ്ഞത് മൻ അള്ളാനെ അങ്ങ് പേടിച്ചു പോയാൽ അള്ളാനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ വെറുത്താലും എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ലെന്ന് സയ്യിദുരാ താജുല്ലുലമ അള്ളാഹു അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ദർജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ ഏത് പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോഴും ആ ഒരു ഉറച്ച വാക്ക് ഇവിടെ ഈ അടുത്ത് വന്നപ്പോഴും നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ ആ ഒരു ഭാഗ്യത്തിന്റെ പിന്നിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അള്ളാഹു അവിടുത്തെ നല്ല അനുയായികളെ നമ്മൾ പെടുത്തട്ടെ അവിടുത്തെ കാണാൻ ആഹ്ലത്തിൽ നമ്മ കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ അള്ളാഹു കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പെടുത്തട്ടെ ആ ഒരു സ്നേഹബന്ധമല്ലാതെ ആ ഒരു സ്നേഹബന്ധമല്ലാതെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു അമലുമില്ല നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കാനാണ് പറയുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ ആലോചിക്കണേ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ തൂനിവാസത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകുമ്പോ വൃത്തികേണിന്റെ പിന്നാലെ പോകുമ്പോ നിങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള നേതാവ് നിങ്ങളെ പറ്റി ആലോചിച്ച നേതാവ് മുഹമ്മദ് മറന്നുകൂടാ സുഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിലെ കൊമേഡിയനാണ് സുഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിലെ കോമഡി പറയുന്ന നേതാവാണ് മഹാനായ വല്ലാതെ തമാശ പറയുന്ന സുഹാബിയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളൊക്കെ ശരിക്ക് കേൾക്കേണ്ട ചരിത്രമാണ് വളരെ മനസ്സിലെത്തി വായിക്കേണ്ട ചരിത്രമാണ് എന്ന് പറയുന്ന മഹാൻ റസൂലുല്ലാനെ കാണാൻ വേണ്ടി മദീനത്തേക്ക് വരുമ്പോഴ് ആ വഴിയിൽ കാണുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ട് റസൂലുല്ലാക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും നല്ല പോലെ തിന്നാൻ പറയും ഇത് എന്റെ ഹതിയാണെന്ന് റസൂലുല്ലാനോട് പറയും സൊല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലം കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സുഹാബി വാങ്ങിയ പീഡക്കാരനെയും കൂട്ടിയിട്ട് റസൂലുള്ളാന്റെ അരികിലേക്ക് വന്നിട്ട് പറയുന്നു നബിയെ നേരത്തെ തിന്ന ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ കടക്കാരനാണ് നബിയെ കാശ് കൊടുക്കണേ നബിയെ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് അവിടുന്ന് പുഞ്ചിരിക്കുന്നു പുഞ്ചിരിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്നു മോനെ അവലം തുകുതിഹീലന എന്ത് പരിപാടിയാ നീ കാണിക്കുന്നത് നീ എനിക്ക് വെറുതെ തന്നതല്ലേ നീ എനിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നതല്ലേ ഇതിന്റെ ക്യാഷ് ഞാൻ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ നീ പറയുന്നത് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് തിരിച്ചുകൊണ്ടു അയ്മാനോട് ചോദിക്കുമ്പോ ഉമ്മമാരെ അയ്മാൻ പറയുന്ന മറുപടി നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു കൊലുക്കേണ്ട മറുപടിയാണ് അവിടുന്ന് പറയുന്നു നബിയെ ഒരു പാപമാണ് നബിയെ ഒരു മിസ്കീനാണ് നബിയെ കാശില്ലാത്തവനാണ് നബിയെ പക്ഷേ അങ്ങാടിയിലൂടെ നടന്നു വരുമ്പോഴ് നല്ല നല്ല സാധനങ്ങൾ കാണുമ്പോഴ് എന്റെ മനസ്സിൽ അറിയാതെ പൂതി വരുന്നു നബിയെ ഈ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ ടേസ്റ്റ് എന്റെ നേതാവ് രുചിക്കണമല്ലോ ഈ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ ആസ്വാദനം എന്റെ ഹബീബിന് കിട്ടണമല്ലോ ഇതും നിന്റെ നേതാവ് രുചിക്കണമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ വാങ്ങുന്നതിന് ബിയെ കാശ് കൊടുക്കാൻ എന്റെ കയ്യിൽ കാശില്ല നബിയെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കടക്കാരന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കടം വാങ്ങിയിട്ട് അങ്ങയുടെ അരികിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് സെയ്തിനാനു അയ്മാനുള്ളം സ്വാരി അവിടുത്തെ 
മറ്റ് ആശയങ്ങളിൽ നമ്മൾ പെടുത്തട്ടെ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ അതായത് എന്റെ എന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലി വസല്ലം അവിടുന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത സാധനം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അവിടുന്ന് രുചി അറിയാത്ത സാധനം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ആ നുഹൈമാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം അല്പം മദ്യപിക്കുന്നു മദ്യപിച്ചപ്പ സ്വഹാപത്ത് പിടികൂടുന്നു പിടികൂടിയിട്ട് സ്വഹാപത്ത് റസൂലുല്ലാഹുലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം എന്നിട്ട് റസൂലുല്ലാനോട് പറയുന്നു കുഞ്ഞാര നബിയേ ഐമാൻ മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ട് നബിയേ പണ്ഡിതന്മാരെഴുതി വെക്കുന്നു അടിക്കാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു സുഹാബത്തുനായിമാൻ അടിക്കുന്നു വേദനിപ്പിക്കുന്ന ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കുന്നു പോകാൻ പറയുന്നു രണ്ടാമത്തെ ദിവസവും നൈമാൻ കള്ള് കുടിച്ചിട്ട് കാണുന്നു റസൂലുള്ള മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ സമയത്ത് രണ്ടാമതും കള്ള് കുടിച്ചപ്പോ വളരെ വളരെ വേദനിച്ചു കൊണ്ട് നൈമാന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇല്ലാനെ നീ എന്താടാ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞത് കേൾക്കാതിരുന്ന അള്ളാന്റെ ശാപം നിനക്കുണ്ടാവട്ടെ അള്ളാന്റെ ശാപം നിനക്കുണ്ടാവട്ടെ ഈ സമയത്ത് അള്ളാന്റെ ശാപ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഉമർ ബിൽ ഖത്താബ്രൂ പറഞ്ഞ സമയത്ത് റസൂല്ലാഹിസ്വല്ലാഹു ദേഷ്യത്തോട് പറയുന്നു ഉമറേ ൈമാനെ ശബിക്ക നീ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത് ഐമാൻ കള്ള് കുടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോ പക്ഷേ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് മറേ നുഹൈമാൻ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് മറേ ഫൈമാൻ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സുഹാബിയാണ് മറേ അള്ളാന്റെ ശാപം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്കെ പറയണേ കൂട്ടുകാരാ ഉച്ചത്തിൽ പറയണേ കൂട്ടുകാരാ സയ്യിദുൽ വറാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുദീർഘമായി പറയാതെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും നിങ്ങളെ മനസ്സിലൊക്കെ കുറച്ചു നേരത്തേക്കെങ്കിലും പറയുന്നവൻ എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ പറയുന്ന വിഷയം അത് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് റസൂലുള്ളാനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഏത് തെറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടത് ഹബീബായ മുത്തിനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളാവിടുത്തെ മഹിദീങ്ങളിൽ പെടുത്തട്ടെ അവിടുത്തെ ഐസ്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലേക്ക് തരട്ടെ അവിടുത്തെ കാണാനുള്ള തൂഫീക്ക് തരട്ടെ അവിടുത്തെ കടുക്കാനുള്ള തൂഫീക്ക് അള്ളാഹു നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുന്നിനിങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളിലും നമ്മളിങ്ങനെ പറയും ഞാൻ റസൂലുള്ള ആളാണ് സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ വളരെ വിനീതമായി ചോദിക്കുന്നു രാത്രി കിടക്കുമ്പോ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ ഉറങ്ങൂല എന്ന് പറയാൻ ധൈര്യമുള്ള എത്ര ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് എനിക്ക് റസൂലുള്ളാനെ കാണണ്ടേ എനിക്ക് റസൂലുള്ളാനെ കാണണം പാട്ട് കേൾക്കും വേണം റസൂലുള്ളാനെ കാണും രണ്ടും കൂടെ നടക്കൂല നീ അന്യ പെണ്ണിനെ കാണുമ്പോ കമന്റ് പറയാൻ നിന്റെ മനസ്സിന് ധൃതി വരുന്നുണ്ടോ നിന്റെ മനസ്സിന് വല്ലാത്ത ഭൂതി വരുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞാ നീ കാണുന്ന ചരക്കൊന്നും ഒറിജിനൽ ചരക്കല്ല അതൊന്നും ഒറിജിനൽ അല്ല പിന്നെയോ മുഴുവനും ഒരു ചരക്കാണ് അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ചരക്കേതാണ് പെണ്ണാണ് 
മുഹമ്മദ് നിന്നെ കാണുമ്പോ കമന്റ് പറയുന്ന പെണ്ണ് സ്വാലിഹാണോ അല്ല നിന്നെ കാണുമ്പോ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന പെണ്ണ് സ്വാലിഹാണോ അല്ലെങ്കിലും എന്റെ ചെറുപ്പക്കാർ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ലോജിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അന്യ പെണ്ണിനെ കാണുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കണമെന്ന് തോന്നി എന്ന് വെക്കാം അതാരാ തോന്നിപ്പിക്കുന്നത് ആ പെണ്ണിനോട് സംസാരിക്കണമെന്ന് ആ പെണ്ണിന്റെ നമ്പർ കിട്ടണമെന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ധൃതിപ്പെടുത്തുന്നതാരാ അവളോട് സംസാരിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് തോന്നിപ്പിക്കുന്നതാരാ ഇബിലീസ് ലാനത്തുള്ളി അങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോ അത് തന്നെയാണ് ടേസ്റ്റ് അത് തന്നെയാണ് എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്ന് മനസ്സിലേക്ക് തോന്നിപ്പിക്കുന്നതാരാ ഇബിലീസ് ലാനത്തുള്ളി അവളോട് സംസാരിക്കുമ്പോ സമയം പോണത് അറിയുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലേക്ക് തോന്നിപ്പിക്കുന്നതാരാ ഇബിലീസ് ലാനത്തുള്ളി അവസാനം സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് അടുത്തടുത്ത് വന്നു നിനക്ക് തോന്നി ഓളെ കെട്ടണം ഓളെ കെട്ടണമെന്ന് തോന്നി നീ ഓളെ വാപ്പാന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പ്രപ്പോസലിന് പോയി കല്യാണം ശരിയായി ഞാൻ അവസാനത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കാണ് ആ കല്യാണത്തിന്റെ ബ്രോക്കർ ആരാ ഈ ബിലീസ് ലാനത്തുള്ളി ബിലീസ് ഉണ്ടാക്കിയ കല്യാണമാണ് ഈ ബിലീസ് ഉണ്ടാക്കിയ കല്യാണമാണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയും വാപ്പയും ഒക്കെ അംഗീകരിച്ചിട്ട് മുത്തി നബി പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള കല്യാണമാണോ വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സൊല്ലാഹുഅലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കാണുന്ന സൂട്ടക്സ് ഇട്ടിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റിക്ക് പുരട്ടിയിട്ടുള്ള വൃത്തികെട്ട കോമാളി വേഷങ്ങൾ കെട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ പേക്കോലങ്ങളല്ല സ്റ്റൈലെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റി ഏറ്റവും നല്ല ചരക്ക് സ്വാലിഹായ പെണ്ണാണെന്ന് സീതുൽവാഹിലേക്ക് അടുക്കാൻ ആ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിക്കാൻ റസൂലുള്ളാന്റെ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ ആ ഹബീബിന്റെ നാടിനെ പറ്റി അറിയാൻ അവിടുത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാതെ ഹറാമിൽ നിന്ന് ഒടിഞ്ഞു നിൽക്കാതെ ഹറാമിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാതെ ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും നമുക്ക് സാധ്യമല്ല അള്ളാഹു നമ്മ നന്നാക്കി തരട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്ന കാണ പലരും പറയുന്ന ഞാനിങ്ങനെ ഒരുപാട് ചെയ്തു ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ല ആൻസർ വരുന്നില്ല അള്ള പരിഗണിക്കുന്നില്ല റസൂലുല്ലാന ഒരുപാട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ഒരുപാട് റബ്ബിനോട് പറഞ്ഞു ഒരു പരിഹാരം കിട്ടുന്നില്ല അതിനുള്ള ആൻസർ ഒന്നു മാത്രമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരാതെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് തിരിച്ചു വരാതെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് തിരിച്ചു കൊണ്ടു വരാതെ ഫാത്തിമ ബീവിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരാതെ ഫീജ ബീവിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരാതെ രക്ഷയില്ല ഉമ്മ റസൂലുള്ള മനസ്സിനേക്ക് ഏറ്റെടുക്കാതെ ഒരു രക്ഷയുമില്ല അള്ളാഹു നമ്മ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഈ ലോകത്തിന്റെ വൃത്തികേണിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോ ഹറാമിന്റെ വഴിയെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോ ഹറാമിന്റെ വഴിയെ നമ്മൾ പോകുമ്പോ നമ്മൾ അറിയാതെ പെട്ടു പോകുന്ന പല മേഖലകളുണ്ട് അതാണ് നേരത്തെ ഉസ്താദ് സൂചിപ്പിച്ചത് നമ്മെ രക്ഷിക്കാ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു റോൾ മോഡൽ ഉണ്ടെന്നായാ നമ്മ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു നിരീക്ഷകനുണ്ടെന്നായാ തെറ്റിലേക്ക് പോകൂല പീടി വലിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ വാപ്പാന പേടിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ വാപ്പാന കാണുമ്പോ പീടി വലിക്കൂല വാപ്പാന കാണുമ്പോ വാടിക്കുത്തൂല വാപ്പാന കാണുമ്പോ തെറ്റ് ചെയ്യൂല കാരണം എന്താണെന്നറിയുമോ എന്റെ വാപ്പ കാണുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ തെറ്റു ചെയ്തു പോയാൽ വാപ്പാക്ക് സങ്കടമല്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന യുവാക്കളെ ഏറ്റവും വലിയ വാപ്പയാരാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഉമ്മയാരാണ് അന്തമുല്ലം അബു 
رأينا فيه ما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي
മകരിവിന്റെയും മിസായിന്റെയും ഇടയിൽ പട്ടുറുമാരി കണ്ട് കരയുന്ന പുന്നാരവുമ്മ എലിമിനേഷൻ റൗണ്ട് കാണുമ്പോ വേദനിക്കുന്ന സഹോദരി നിന്നെ പറ്റിയാണ് പുന്നാര നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിന്നെ പറ്റിയാണ് കരഞ്ഞു പോയത് നിന്നെ ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് വേദനിച്ചത് അവിടുന്ന് പറയുന്നു എനിക്ക് തൃപ്തി വരൂല ജിബിരി എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ പെട്ട ഒരാൾ നരകത്തിലാകുന്നത് എനിക്ക് സഹിക്കൂല എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയൂല ജിബിരി അള്ളഹനോട് ചെന്ന് പറയണമെന്ന് മുഹമ്മദ് ആണോ നമ്മൾ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിൽ ഉറച്ചു തെരുമാറാവട്ടെ അവിടുത്തെ മനസ്സിൽ കരുതാനും അവിടുത്തെ ആലോചിച്ച് ജീവിക്കാനുമുള്ള ഹൃദയം അള്ളാഹു നമുക്ക് തരട്ടെ പക്ഷേ ആ പുന്നാല നബിതങ്ങൾക്ക് വേദനിക്കുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഒരു ഹറാവിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാൻ ഒരു തിന്മയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ ഇന്ന് കല്യാണത്തിന് പോയ ഉമ്മമാര് ഇവിടെ ഇല്ലേ പറിതവരിക്കാതെ പോയ ഉമ്മമാരില്ലേ തെമ്മാടിത്തരം സംസാരിച്ചു പോയവരില്ലേ കൂത്താട്ടം നടത്തിയ ഉമ്മമാരില്ലേ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് റസൂലുള്ള മധുഹു പറയുന്ന മജിലിസിലാണ് ഒന്ന് ആലോചിക്കുമ്മ ആനബിയെ വേദനിപ്പിച്ചാൽ ആ റസൂലുള്ള വേദനയങ്ങ് കിട്ടിപ്പോയാ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനു പറ്റാനാണ് അള്ളാഹു നമ്മ നന്നാക്കി തരട്ടെ എല്ലാവരും വെറുതെ എങ്ങ് ചൊല്ലണ്ട നിങ്ങൾ വെറുതെ എങ്ങ് വേറില്ല ആള് പറഞ്ഞതിന്റെ പേര് ഒരു സ്വലാത്തും ചൊല്ലേണ്ടതില്ല മനസ്സൊക്കെ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് ണം അവിടുത്തെ മദീനയൊന്ന് കാണണം എന്നിട്ട് ഹൃദയം തുറന്ന് പറയണം അത് മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ട് തടപ്പൊക്കെ ഒഴിവാക്കി മടിയിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിന്ന് അലസതയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിന്ന് ഉറക്കെ ചെല്ലിക്കോ മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് വൃത്തികെട്ടവനായാലും ശരി പറയുന്ന തീമ് പറയുന്ന കണ്ണന് ഉജ്ജ്വലമാണ് കൂട്ടുകാരാ പറയുന്ന തീം ഉജ്ജ്വലമാണ് ആരെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് മക്കാനോ മക്കീനോ ജമാനോ ജമീനോ തുമാരേലിയെ ആകാശം സൃഷ്ടിച്ചത് ഭൂമിയെ പടച്ചു വെച്ചത് അണ്ടകളാഹങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ഗാലക്സികൾ ഉണ്ടായത് ഗ്രഹങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് നമ്മൾ ഉണ്ടായത് ആദം നബി ഉണ്ടായത് നോഹുനബി ഉണ്ടായത് അമ്പിയാക്കൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഔലിയാക്കന്മാര് വന്നിട്ടുള്ളത് സാധാത്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചത്തിലെ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടായതാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന് വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബിനോട് അല്ല പറഞ്ഞത് ിയെ അങ്ങില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചമില്ല അങ്ങില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആകാശമില്ല അങ്ങില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയില്ല അങ്ങില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒന്നുമേ ഇല്ല സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്കം വരുന്ന ആളുകൾ മടി വരാൻ പാടില്ല നമ്മളെ തീമ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വെള്ളിയാഴ്ച രാവാൻ പരമാവധി ആളുകൾ ദൂരെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ആ കസേരക്കുന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് അടുത്തു വന്നിരുന്നാൽ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് നിർത്താം നമ്മൾ പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
അവർക്ക് പറയും മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ കസേരകളെ കൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്താൽ അല്ലെ മനസ്സ് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി നമ്മൾ റസൂറുള്ള അരികിലേക്ക് ചെന്ന് നമ്മളെ സ്വീകരിച്ചു പോയാൽ അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് കിട്ടിപ്പോയാൽ നമ്മളറിയാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയാലോ അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ആശുഖങ്ങളിൽ നമ്മൾ പെടുത്തി തരട്ടെ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണിന്റെ കുളിർമാങ്ങാണ് ലബിയെ ഞങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യ മങ്ങാണ് ലബിയെ ഞങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ബ്യൂട്ടിയും മങ്ങാണ് ലബിയെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് അതെന്നെ സ്വർഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരു പെണ്ണിനെ കാണുന്നു കൈ അറിയാതെ നീട്ടുന്നു അള്ള പറയുന്നു നിൽക്കവിടെ നീട്ടേണ്ടതില്ല നിനക്ക് ആ പെണ്ണിനെ വേണോ ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയുണ്ട് നീ ആ പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കണം അതെന്ന് ചോദിച്ചു എന്തോന്നാണ് റബ്ബെ ഈ കല്യാണം മഹിറു കൊടുത്തിട്ട് കെട്ടിയാ മതി ആതെന്നെ വിചോദിക്കുന്നു മൽ മഹ്റു യാ റബ് എന്ത് മഹിറാണ് ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ഉടൻ തന്നെ റബ്ബിന്റെ മറുപടി വരുന്നു അതമേ എന്റെ ഹബീബ് വരാനുണ്ട് ആ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ നീ സ്വരാത്തി ചൊല്ലണേ ആദമേ അള്ളയാണ് പറയുന്നത് നീ സ്വരാത്തി ചൊല്ലിയാൽ മതി ഉടൻ തന്നെ സ്വരാത്ത് ചൊല്ലുന്നു സ്വലാത്തുണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ മഹറുണ്ടായത് മഹറുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ നിക്കാഹ് നടന്നത് നിക്കാഹ് നടന്നത് കൊണ്ടാണ് ആദമിന് മക്കൾ ഉണ്ടായത് ആ മക്കൾക്ക് മക്കളെ മക്കൾ ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ എങ്ങനെ പരമ്പരയുണ്ടായത് നമ്മുടെ വല്യപ്പമാരുണ്ടായത് വല്യപ്പമാരുടെ ഉപ്പയുണ്ടായത് നമ്മുടെ വാപ്പയുണ്ടായത് നമ്മളുണ്ടായത് ും പറഞ്ഞു ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ ഉണ്ടാവൂല നബിയെ ഇതൊക്കെ ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് റെഡിയാക്കിയത് ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് ഇത് റെഡിയാക്കിയത് മൂസ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് പടച്ചം ചോദിക്കുന്ന മൂസ നിനക്ക് എന്നോട് കുറച്ചുകൂടി അടുക്കണെന്ന് താല്പര്യമുണ്ടോ ഉണ്ട് നബി ഉണ്ട് പടച്ചോ എന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കോ പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു മൂസ നബിക്കും സ്ഥാനം വേണമെങ്കിൽ ആദൻ നബിക്കും സ്ഥാനം വേണമെങ്കിൽ ആർക്കും സ്ഥാനം വേണമെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ൂ <laughs> എത്ര സൗന്ദര്യത്തോടെയാ അവതരിപ്പിച്ചത് എത്ര ചന്തത്തോടെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് െറ്റിന്റെ കൂമ്പാരവുമായിട്ടാണ് വരുന്നത് പാപത്തിന്റെ പാണ്ഡവും പേറിയാണ് വരുന്നത് കുറ്റങ്ങളുടെ ലോകത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് എണ്ണം പറയാനൊക്കൂല എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ പറ്റൂല ഉറക്കത്തിന്റെ ജടപ്പിൽ ഓതിയാൽ പോരാങ്ങൾക്ക് പരാതി പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പരിഭവം പറയാൻ തെറ്റുകളൊക്കെ ഏറ്റു പറയാൻ അങ്ങല്ലാതെ ഒരാളുമില്ല നബിയെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റുപറയുന്നു നബിയെ മിനിങ്ങൾ 
നിങ്ങളെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ ആ ബൈത്ത് ഒന്ന് ചെല്ലണം മനസ്സിൽ നമ്മളെ തെറ്റുകളൊക്കെയൊന്ന് കൊണ്ടുവരണം വെള്ളിയാഴ്ച രാവല്ലേ അറിയാതെ നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് നമ്മളെ എങ്ങ് സ്വീകരിച്ചാൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുമല്ലോ إننا نرجو إلى كأس حولك للعطش يوم نشر كتابيا سيدي خير النبي من إنغلي سبتم قلكم نوم مالي പറയുന്ന എനിക്ക് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമുണ്ടെന്ന വാദമില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അറിയാതെ നിങ്ങളത് ആന്റെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് അറിയാതെ നമ്മുടെ റസൂരുള്ളാന്റെ ആശയങ്ങളിൽ പെട്ടു പോയാൽ അത് വല്ലാത്ത ഒരു ക്രെഡിറ്റായിരിക്കുമല്ലോ മനസ്സറിഞ്ഞിട്ട് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് അലിഹി വസല്ലം അവിടുത്തെ ആലോചിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു വർത്തമാനവും വേണ്ട അവിടുത്തെ വിഷ്ടമില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ സംസാരിച്ച് പോവേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ സൂറത്തുൽ ഹുജനാത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആയത്താണ് റസൂരുള്ളാന്റെ മുമ്പിലേക്ക് നിങ്ങളങ്ങ് ചെന്നാൽ പാടില്ല ആയത്തിറങ്ങി പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ സദസ്സിൽ ഒരാൾ കാണുന്നില്ല ആരാണത് മഹാനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബായ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം സുഹാബത്തിനോട് ചോദിച്ചു താപിത്തവിടെ താപിത്തവിടെ രണ്ട് സുഹാബികളെ കമ്മീഷനായി നിയമിച്ചു പോയി താപിത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവാ താപിത്ത വീട്ടിലുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്ക് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവാ രണ്ടുപേരും ചെല്ലുന്നു ാഹുന്നുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നപ്പ സാബിത്ത് ഇരുന്ന് കരയുന്നത് കാണുന്നു സുഹാബത്ത് ചോദിച്ചു സാബിത്തേ പിന്നെ നിന്റെ നേതാവ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് സാബിത്തേ സാബിത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരൂല ഞാനിന് റസൂറുള്ളാന്റെ ഹദറത്തിലേക്ക് ീബായ നിധങ്ങളുടെ ചാരത്തേക്ക് വരാൻ ഞാൻ ക്വാളിഫൈഡ് അല്ല എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂല ചോദിച്ചു സ്വാപത്ത് എന്തു പറ്റി നിനക്ക് സാബിത്തുവിൽ കൈസുറതിയല്ലാഹു എന്ന് പറയുന്നു സുഹാബ എന്റെ സൗണ്ട് ഓൾറെഡി വലിയ സൗണ്ടാണ് എനിക്കുള്ളത് നെയ്ച്ചുറലി വലിയ സൗണ്ടാണ് എനിക്കുള്ളത് വന്നിട്ട് ഹബീബായ നിധങ്ങൾ പറയുന്നതിനേക്കാൾ അധികമായിട്ട് എന്റെ ശബ്ദമങ്ങ് വന്ന് പോയാൽ ഞാൻ നരകത്തിൽ വരാൻ നരകത്തിൽ കടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ടില്ലെന്ന് സീതുനാ സാബിത്തുവാൻ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല ഇതെന്തൊരു മനസ്സാണ് ഇത് എന്തൊരു മനസ്സാണ് പിന്നെ നിർബന്ധിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അള്ളാഹു അവരെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മനസ്സ് നന്നാക്കി തരട്ടെ നമ്മുടെ ഹൃദയം അള്ളാഹു ശുദ്ധമാക്കി തരട്ടെ സുഹാബത്തേക്ക് എത്രത്തോളം അറിയോ സുഹാബത്തിന്റെ പണി എന്താ സുഹാബത്ത് റസൂലുള്ളാന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ താടിക്ക് കൈവച്ചിട്ട് ചന്തം ആസ്വദിക്കും റസൂലുള്ളാന്റെ ബ്യൂട്ടി അതിങ്ങനെ ആസ്വദിക്കലാണ് സുഹാബത്തിന്റെ പണി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ ബഹുമാന്മാരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാർ ഷെയ്ഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ദീർഘായിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ സഖാഫികളോട് ചോദിച്ചാൽ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റു ആളുകളോടൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഉസ്താദിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പല സഖാഫിമാരെയും പണി എന്താ ഉസ്താദിന്റെ മുഖം നോക്കിയിരിക്കില്ല അള്ളാഹു ദീർഘായിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ 
ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ മഹാനായ ശൈഖുന എം എ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ദീർഘായിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ നമ്മളൊക്കെ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ആ നിലക്ക് ചിന്തിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഈ റൂട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പോയാൽ റസൂലുള്ളയിലേക്കെത്തും സല്ലാഹു അലൈഹി എം എ ഉസ്താദ് മംഗലാപുരത്ത് ഇന്ത്യാന ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരുപാട് മുമ്പ് ഒരു ഏകദേശം ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെറിയ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആയ സമയത്ത് മംഗലാപുരത്തെ പള്ളിയിലെ ഇമാമിന്റെ കൂടെ ഞാനും ഇവർ കാണാൻ വേണ്ടി പോയിരുന്നു പോകുമ്പോ ഇങ്ങനെ പോയതാണ് അല്ലാതെ ആ സമയത്ത് എം എ ഉസ്താദ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് മംഗലാപുരത്തെ പള്ളി ഇമാമിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് എം എ ഉസ്താദിന് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്നത് ഇത് സനത് മുത്തസിലാണ് ഞാൻ കേട്ടതാണ് എം എ ഉസ്താദ് ചോദിക്കാണ് എന്തിനാണ് ചെയ്യൂരെ ഈ രണ്ടു മൂന്ന് കറി ഒരു കറി പോരെ ഒരു കറി പോരെ അത് കേട്ടപ്പോ തന്നെ അത്ഭുതമായി സുഹാന കുറച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എം എ ഉസ്താദ് ചോദിക്കുന്നു ഇവിടെ ഹലാലായ പല്ല് കുത്താൻ പറ്റി ഇറുക്കിൽ എവിടെങ്കിലും കിട്ടുമോ അതാണ് നമ്മുടെ നേതൃത്വം അള്ളാഹു ദീർഘായിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഇത് വേറെ ആരും പറഞ്ഞതല്ല ഹലാലായ ഈർക്കിൽ കിട്ടോ പല്ലിലെ കുത്താൻ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കിയേ ജീവിതത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങളിൽ ജീവിതം മുഴുക്കയും ആ മഹാരഥന്മാരുടെ കൂടെ അള്ളാഹു സ്വർഗം നമുക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു സ്വർഗം നമുക്ക് തരട്ടെ താജു ലോലമയുടെ അവിടുത്തെ സൗദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിപാടിയാണല്ലോ അത് നമ്മുടെ നിധിയാ അത് നമ്മുടെ സമ്പത്താൻ അത് നമ്മുടെ അഭിമാനമാണ് നാളെ ആഹ്ലത്തിൽ ചെന്നാൽ നമുക്ക് ധൈര്യപൂർവ്വം പറയാൻ പറ്റണം മഹാനായ താജുലുലമയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തങ്ങളെ നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ജിന്ദാബാദ് വിളിച്ചത് തങ്ങളെ തങ്ങളുടെ പിറകിലാണ് ഞങ്ങൾ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചത് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ നിലകൊള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് പല പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റിട്ടുണ്ട് പല അക്രമണങ്ങളും നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊന്നും പിന്മാറാത്തത് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാ ഉപ്പാപ്പാനോട് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു റെക്കമെന്റ് പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് പറയാനും വാഹ് നമുക്ക് തോഫീക്ക് തരട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു ഓർമ്മ കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെയും മനസ്സിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഓർമ്മ അവരുടെ അനുയായി എന്ന നിലക്കുള്ള ഒരു ഓർമ്മ അള്ളാഹു തരട്ടെ ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഞാൻ സുദീർഘമായി പറയുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എല്ലാ മുഖിനീങ്ങളോടും പറയുന്നത് റസൂറുള്ളാന്റെ ഫാൻസ് ആവാം അതിന് നിങ്ങൾ റെഡി ആണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു അല്ലെ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടല്ലോ ഞാൻ വെറുതെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കണം ഇത് ഞമ്മ നാട്ടുകാരെന്താണ് എന്തും പറയാനല്ല പ്രശ്നമില്ല ദൂരത്ത് വന്ന ആൾക്കാരൊന്നും അല്ല അതുകൊണ്ട് ഞമ്മക്ക് എന്തും പറയാം വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ഇതിൽ റസൂലുള്ളാന്റെ ആളായി മാറാൻ ഞാൻ റെഡി ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവിടുത്തെ മനസ്സറിഞ്ഞു കൊണ്ട് എനിക്ക് നമ്മളിപ്പോ കരയുന്നുണ്ട് എന്തിന് പഠിച്ചോനെ എന്റെ കല്യാണം ശരിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയുന്നുണ്ട് സിയാറത്തിന് പോകുന്നുണ്ട് ജോലി ശരിയായത്തിന് നമ്മള് വളരെ വേദനിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് റസൂലുള്ളാനെ കാണാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് കരയുന്ന കണ്ണ് നമുക്കുണ്ടോ അള്ളാഹു അത്തരം കണ്ണ് നമുക്ക് തരട്ടെ അത്തരം കണ്ണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തരട്ടെ പിന്നെ ഞമ്മളെ കണ്ണ് എന്തിനാ പറ്റിയ അവിടെയാണ് ഉറക്കെ പറയണേ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹ് ഹബീബിന്റെ പവർ പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ പവർ പറയുന്ന മദീന പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അവിടുത്തെ പവർ പറയുന്ന മദീന വരാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ റസൂറുള്ളാക്ക് കൊടുത്ത പവർ അങ്ങ് പറയുമ്പോ പണ്ഡിതന്മാർ സയ്യിദുരാ ഹബീബുര മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല തങ്ങളുടെ പവർ അറിയണോ അവിടുത്തെ മദീനയുടെ പവർ അറിയണേ കൂട്ടുകാരാ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഇത് വെറുതെയുള്ള പ്രണയമാകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് റസൂറുള്ള തന്നെ പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മദീനയെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പവര് മദീനത്തെ മണ്ണിന്റെ പവര് മദീനത്തെ വായുവിന്റെ പവര് ചില ആള് 
കഥകളൊക്കെ എഴുതി വെക്കുന്നു മദീനത്ത് പോകാൻ പാടില്ല മദീനത്ത് ടൂറ് പോകാൻ പാടില്ല വിയാറത്ത് പോകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരു പാക്കേജ് പാടില്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരൂല അതൊക്കെ ശരിക്കാണെന്ന് പറയുന്നു അവരോട് പറയണേ നിങ്ങൾ വരണ്ട നിങ്ങൾ വരേണ്ടതില്ല ആരാ പറഞ്ഞത് ആരാണങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അള്ളാന്റെ ഹബീബാണ് പറഞ്ഞത് അൽമദീനത്തേക്ക് എല്ലാവർക്കും അഡ്മിഷൻ കിട്ടൂല എല്ലാവർക്കും എൻട്രി കിട്ടൂല എല്ലാവർക്കും പ്രവേശനമില്ല അൽമദീനത്തുസംഫിന്നീന ചില ആളുകളോട് പോടാന്ന് പറയും ചില ആളുകളോട് വരണ്ട എന്ന് പറയും ചില ആളുകളോട് ഇങ്ങോട്ട് അടുക്കരുതെന്ന് പറയും നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട എന്ന് പറയും ഏതുപോലെ എന്നറിയോ ഒരു ഇരുമ്പങ്ങ് തുരുമ്പിച്ചാ തീ ചൂടാക്കിയിട്ട് തുരുമ്പിനെ എടുത്തു കളയുന്ന പോലെ മദീനത്തേക്ക് വൃത്തികെട്ട മനസ്സുമായി വന്നാൽ മദീന ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യൂല മദീന സ്വീകരിക്കൂല അതുകൊണ്ടാണ് സലാം സുല്ലമിയുടെ വൃത്തികെട്ട കൈകൊണ്ട് എഴുതിയത് മദീനത്തിൽ പോകരുതെന്ന് ലക്കരിയാസ്വനായിക്ക് പറയേണ്ടി വന്നത് മദീനത്തിൽ പോകരുതെന്ന് സലഫികളായ അലവലാദികൾ ആക്രോശിച്ചത് മദീന പാടില്ലെന്ന് അവരോട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ വരേണ്ടതില്ല നിങ്ങളുടെ വൃത്തികെട്ട കാല് സ്പർശിക്ക നിങ്ങളുടെ വൃത്തികെട്ട ശരീരം കടന്നു പോകാൻ പറ്റുന്ന മണ്ണല്ല മദീനയുടെ മണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് ഞാനല്ല സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് മദീനയുടെ പവർ എന്തിനാണ് അത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പവറാണ് ഒരുപാട് മുസാലിനീങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഡസൻ കണക്കിന് കിതാബുകൾ കാണാ മദീനയുടെ പവർ പറയാൻ വേണ്ടി അൽ മദീന മുനവറ എന്ന മൂന്ന് വാല്യമുള്ള ഗ്രന്ഥം അത് പരിശോധന നടത്തിയപ്പോ പരിശോധന പരിശോധനക്കായി നമ്മളങ്ങ് മുന്നിൽ വെക്കുമ്പോ മദീനയെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിയാതെ കരഞ്ഞിട്ട് പറയൂ എന്നെയൊന്ന് മദീനയുടെ മണ്ണിൽ അടക്കം ചെയ്യണേ ചാരത്ത് ഒരു ചെറിയ ഇടം കിട്ടിയാൽ ഞാൻ അവിടെ കിടന്നോളാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സൈഹുന എമ്മേ ഉസ്താദ് അതേ ഗൾഫിലേക്ക് പോയപ്പോ ഉമ്രക്ക് പോയപ്പോ ിന്റെ പെട്ടിയങ്ങ് പരിശോധിച്ചപ്പോ സുഹാനല്ലോ അതിൽ കഫം തുണിയുണ്ട് കഫം തുണി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചോദിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഞാൻ വന്നത് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ മദീനത്തങ്ങ് കിടക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് അഭിമാനമല്ലേ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ നേതാവല്ലേ തങ്ങളാണ് മദീനത്തേക്ക് പവർ കൊടുത്തത് ചില അലവലാതി ശുദ്രജീവികൾ അവര് വന്നിട്ട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ എന്താ സുന്നികൾ മക്കത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാത്തത് മദീനക്ക് സ്പെഷ്യാലിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് പുന്നാര കൂട്ടുകാരാ ഉമ്മമാരെ മദീനത്തേക്ക് പക്ഷപാതിത്തങ്ങളുണ്ട് പവർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതാരാ സയ്യിദുന സ്വാദിക്കുൽ മസ്തോക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാന്റെ ഹബീബാണ് പറഞ്ഞത് അള്ളാന്റെ റസൂലാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രാവശ്യം റസൂലുള്ള ചെയ്യുന്നു പടച്ചവനെ മദീനക്ക് പറക്കത്തി ചെയ്യണേ ഏതുപോലെ മക്കത്ത് കൊടുത്തതിനേക്കാൾ രണ്ടിരട്ടി പറക്കത്ത് മദീനത്തേക്ക് കൊടുക്കണേ ഇമാ മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസാണ് പറയുന്നത് ആരാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി ചില അലവലാദികൾ ഇങ്ങനെ പറയും 
മക്കത്ത് മക്കത്ത് എന്ന് പറയാൻ മദീനയിലേക്കുള്ള പാത മദീനയിലേക്കുള്ള തീരം അതിങ്ങനെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് മക്കത്തെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാത്തത് ഞങ്ങളെ നേതാവ് അങ്ങനെയാ പഠിപ്പിച്ചത് മക്കനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം മദീനത്തേക്കുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ആ ചെയ്തതാണ് പടച്ചോനെ മദീനത്തേക്ക് പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ എത്ര പറക്കത്ത് ചില്ലറ പറക്കത്ത് പോരാ രണ്ട് ഇരട്ടി മക്കത്ത് കൊടുത്തതിലേക്ക് രണ്ടിരട്ടി പറക്കത്ത് അപ്പൊ ആരാ പാർഷ്യാലിറ്റി കാണിച്ചത് ആരാ മദീനക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് സ്വാദിക്കുസ്തൂക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ട് മിനിങ്ങളെ ആ മദീനത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോകണം റസൂലുള്ളാനെ എന്ന് കാണണം അള്ളാഹു നമുക്കതിനുള്ള തൗഫീക്ക് തരട്ടെ എല്ലാ മുന്നിലീങ്ങളും വെള്ളിയാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത ആളുകളൊക്കെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് നമ്മുടെ വേദിയുടെ അരികിലേക്ക് വന്ന് കുറച്ച് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി അല്പം ദ്വാചയിച്ച് നമുക്ക് പിരിയാം അള്ളാന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി പ്രത്യേകിച്ച് ചെറുപ്പക്കാർ ഓരോട് എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട് പൈസ ചോദിക്കുന്ന ചോദിച്ചാൽ അത് വരാതെ കണ്ട അത് പിന്നെ ചോദിക്കുള്ളൂ എല്ലാരും ഒന്ന് മുന്നിലോട്ട് വന്നാൽ താല്പര്യം പ്രയാസമില്ലാത്ത വയസ്സായ ആളുകളല്ലാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് വന്നാൽ ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി നമുക്ക് നമ്മുടെ സദസ്സ് തിരിയാം പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ബക്കറ്റ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല സംഭാവന കൊടുക്കണം അള്ളാഹു നമ്മെ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലി സലാഹു അരഹി വസല്ലം അവിടുത്തെ മൊഹബീങ്ങളിൽ നമ്മെ പെടുത്തട്ടെ ഈ നല്ലൊരു സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന്റെ വയത് അത് പ്രസംഗം കേട്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മളൊക്കെ മനസ്സ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് എല്ലാരും നടുത്തേക്ക് ഒന്ന് യശുദ്ധുബാദ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കുക ഒന്നുമില്ല ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം നമ്മളെ മനസ്സൊക്കെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് ചിന്തിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മളെ മനസ്സൊക്കെ ഒന്ന് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യും അല്ലെ വാലിന് വരുമ്പോ ഓരോ വർഷം വാല് നടക്കും പ്രസംഗം നടക്കും പ്രയാസങ്ങൾ പലതും നമുക്കുണ്ടാകും പക്ഷെ ഈ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ആ പ്രയാസങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മളെ മനസ്സ് വാല് കേൾക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താണ് മനസ്സിലൊരു പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ വരാത്തത് അത് ശരിയല്ല വാല് കേൾക്കുമ്പോ നല്ല ഉഷാറുണ്ടാവും പോയാലോ രാത്രി ഉഷാറായിട്ട് കടന്നുറങ്ങിയാൽ രാവിലെ ആകുമ്പോ ഞമ്മൾ പണ്ടത്തെ പോലെ തന്നെ അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മ നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മ നന്നാക്കി തരട്ടെ എല്ലാ രൂപത്തിലും ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മദീനായി എന്നൊരു ട്രെൻഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും തിങ്കളാഴ്ച നല്ല വസ്ത്രം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ കുട്ടി ചോദിക്കും എന്താണ് ഇപ്പൊ തിങ്കളാഴ്ച ഡ്രസ്സ് തരുന്നത് അപ്പൊ പറയാ ഇത് പുന്നാര നബിതങ്ങളുടെ ജന്മദിനമാണ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അപ്പൊ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ ചെറുപ്പത്തിലെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ തങ്ങളോടുള്ളൊരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവും ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരാൾ അയാളോട് ആദ്യമായി ചോദിക്കേണ്ടത് എന്താ ദന്തം വെള്ളാണ് അല്ല ദന്തം വെള്ളാണോ ചോദിക്കേണ്ടതല്ല പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടത് മദീനത്തെ കാരക്കണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കണം ദന്തം വെള്ളത്തിനേക്കാളും പവറ് മദീനത്തെ കാരക്ക് കിട്ടിയാലോ ആ കാരക്ക് കിട്ടിയാൽ അതിന്റെ കുരു എറിയാൻ പാടില്ല എന്താണ് കുഴപ്പം ഒന്നുമില്ല അത് മദീനത്തെ മണ്ണിലുണ്ടായ കാരക്കാണ് കുരു പൊടിച്ചിട്ട് തിന്നണമെന്നാണ് സ്വലഹിങ്ങളും ആശുത്യങ്ങളുമായ ആളുകൾ എഴുതി വെക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കിയ മദീനത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഇനി പോയി അവിടെ ഒരു തൊപ്പി വാങ്ങാൻ പോയി തൊപ്പി വാങ്ങാൻ പോയാൽ ആ തൊപ്പിക്ക് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനേക്കാളും വില കടക്കാരൻ പറഞ്ഞാൽ വില വേശൽ നടത്താൻ പാടില്ല കാരണം അത് മദീനക്കാർ പറഞ്ഞ വില കൊടുത്തോളണം വേണമെങ്കിൽ അധികം കൊടുക്കണം മദീനക്കാരോട് തർക്കിക്കാൻ പാടില്ല സ്വഹിഹായ ഹദീസാൻ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരാൾ മദീനക്കാരോട് തർക്കിച്ചാൽ അവനെ ഞാൻ നരകത്തിൽ ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് സൈദിന റസൂലി ചോടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അങ്ങനെ ഒരു പവർ കിട്ടി അത് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കിട്ടിയവരൊന്നിച്ച് കൂടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് തരട്ടെ എല്ലാ മുന്നീങ്ങളും സൈദി ഹൈറൻ നബിയ 
سيدي خير النبي الصلاة على النبي والحبيب العربي
ചിനാവിലൂടെ വരുന്നു ആരാ വരുന്നത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എന്നെ വിളിച്ചോ ആ വിളിച്ചു വിളിച്ചാൽ വരാതിരിക്കുന്ന വഞ്ചിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ ആളല്ല മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ചെറുപ്പക്കാരികളെ ചെറുപ്പക്കാരികളെ ഒരു മിസ്റ്റോളി വരാതിരിക്കുമ്പോ ടെൻഷന് പൂണ്ട മുഖവുമായി നിൽക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരാ നിന്റെ വ്യർത്ഥമായ വൃത്തികെട്ട പ്രണയത്തിനെയൊക്കെ അറബിക്കടലിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞോളൂ നിന്നെ പറ്റിക്കാത്ത ഒരു പ്രാണേശ്വരൻ ഇവിടെയുണ്ട് നിന്നെ വഞ്ചിക്കാത്ത നീ വിചാരിക്കുമ്പോ നിന്റെ അരികത്തോട്ട് വരുന്ന ഒരാളുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട പി എ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എനിക്ക് ഇരുന്ന് മനസ്സിലാവണില്ല എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഉടൻ തന്നെ ഹബീബ അവിടുത്തെ വായ തുറക്കാൻ പറഞ്ഞു അരുവിയിൽ നിന്ന് വെള്ളമെടുത്ത് ഒറ്റിച്ചു കൊടുത്തു ആരെയും നിരാശനാക്കാൻ ഇത് നമുക്കൊരവസരമാണ് നന്നാവാൻ സഫറു മാസമാണ് ഇനി വരുന്നത് റബിയുള്ളവലു മാസമാണ് ആ റബിയുള്ളവലാകുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ മാനുഷികമായി മനുഷികമായി മാനസികമായി ശാരീരികമായി ഒന്ന് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യണം റബിയുള്ളവലിനെ വരവേൽക്കുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സുകളൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയുള്ളതാവണം ഒന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ എന്റെ ഹബീബിന്റെ മാസമാണെന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മളൊന്ന് റെഡിയാവണം അള്ളാഹു അതിനുള്ള തോഫീക്ക് തരട്ടെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മദീനെ കാണാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ നമ്മളെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പറയാ അവിടുത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് കരയാനും അവിടുത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് ജീവിതം ൗതികതയോടൊക്കെ മാറി നിന്ന് സർവാത്മന സ്വീകരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പി എ ഉസ്താദ് ആ ചെറിയ വെള്ളം കിട്ടിയോ പിറ്റേ സമയം മുതൽ അറിയപ്പെട്ട പണ്ഡിതനായി ഇസ്ലാമിക ലോകത്തെ വ്യത്യസ്തമായ ടോപ്പിക്കുകളിൽ ഗ്രന്ഥം രചിച്ച മഹാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ അവ അനുഭവം ഉണ്ടായി വേദനിച്ചു വേദനിച്ചപ്പോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഉടൻ തന്നെ വന്നു പരിഹരിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ ചായത് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്ന് പറയുന്ന കൊലായി ബഹുമാനപ്പെട്ട അല്ലാമരി കശാഫ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രസിദ്ധമായ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആ അല്ലാമ സമക്ഷരിയെ പറ്റി പറയുമ്പോ പണ്ഡിത ലോകം അറിയല്ലാഹു എന്ന് വല്ലാതെ പറയൂല വല്ലാതെ പറയൂല എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാ പറയാത്തത് അതിന് പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞ കാരണം ദമക്ഷിരി മാം ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു വത്രേ റസൂറുള്ളാനേക്കാളും പവർ ജിബിരിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് വന്നപ്പോ ലോകം പറഞ്ഞു ദമക്ഷിരി റവിയല്ലാവിനെ ഞങ്ങൾ പറയൂല നല്ല പണ്ഡിതനാണ് കശാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അറബി പദാനുപത ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥമാണ് എന്നിട്ടും എവിടെ നോക്കിയാലും റസൂർ അവിടുത്തെയുമായി എന്ത് ചോദിച്ചാലും തരുന്നതാണ് നമ്മൾ ഉസ്താദുമാരും പാപ്പുമാരൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നു പെന്നു വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ നിനക്ക് കണ്ണ് വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ ഞമ്മളൊക്കെ സാധാരണ ചോദിക്കുന്നത് പോലെ സ്വഹാബത്ത് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സ്വഹാബി വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് നബിയെ എനിക്ക് കണ്ണ് വേണം പെന്നു വേണം എന്നല്ല കണ്ണ് വേണം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നാൽ നല്ലത് എന്നാ തരാം കണ്ണ് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു സുഖപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു ഇത് എന്തൊരു ഇത് എന്തൊരു കൃപയാണ് ഇത് എന്തൊരു റഹ്മത്താണ് ഇത് എന്തൊരു റഹ്ഫത്താണ് ബാഹു അത് സ്വീകരിക്കാനുള്ള തോപ്പിക്ക് നമുക്ക് തരട്ടെ ഒരു സാധ്യ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ എന്റെ വാള് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ വാള് പൊട്ടി ഒരു മരക്കഷൻ എടുത്തിട്ട് വാളാക്കി പാച്ചു ചോദിച്ചതിനൊക്കെ മറുപടി ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാതെ ആ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതിന്റെ പേരിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം ഇത് പറഞ്ഞ് നിർത്തുന്നു ഹിജറ പോകുന്ന സമയം രണ്ടുപേര് മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത് ആരോരുമില്ലാത്ത വനമാണ് 
നല്ല റോഡില്ല നടക്കാൻ പാകമായ പാതയില്ല രണ്ടുപേരിങ്ങനെ കല്ലും മുള്ളും ചവിട്ടി നടന്നു പോകുമ്പോ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് നടന്നപ്പോ സ്ഥിതീകൃതങ്ങളുടെ കണ്ണിലേക്ക് ഒരു ശ്രദ്ധയെങ്ങ് പതിയുന്നു എന്താണ് സ്ഥിതീകൃതങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചത് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ കാലിൽ നിന്ന് രക്തമിങ്ങനെ പൊട്ടി വീഴുന്നുണ്ട് ഉടൻ തന്നെ സിദ്ദീഖുല്ലക്കുബർ പറഞ്ഞു പുന്നാര നബിയെ ഇനി തങ്ങൾ നടന്നു കൂടാ ഇനി തങ്ങൾ നടന്നു കൂടാ ഇനി തങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൂടാ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ചോദിച്ച് എന്ത് പറ്റി സിദ്ദീ തങ്ങളെ കാലിൽ നിന്ന് ചോര വരുന്നുണ്ട് തങ്ങളെ കാലിൽ നിന്ന് രക്തം വരുന്നുണ്ട് രക്തമുള്ള കാലുമായി തങ്ങൾ നടക്കാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കൂല നബിയെ ഞാൻ സമ്മതിക്കൂല നബിയെ സുല്ല പറഞ്ഞു സുദ്ധീക്കെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒരേ ദൂരമാണ് നടന്നത് രണ്ടുപേരും ക്ഷീണിതനാണ് കല്ല് തട്ടിയിട്ടാണ് റസൂലുള്ളാന്റെ കാലിൽ രക്തം വന്നത് സിദ്ദീഖ് പറഞ്ഞു പറ്റൂല ഇനി ഹിജറ മുന്നോട്ട് പോകണോ യാത്ര മുന്നോട്ട് പോകണോ ഒറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ എന്റെ മുതുകത്ത് കയറാതെ എന്റെ ഹബീബിന് നടക്കാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കൂല സൂലുള്ള പറഞ്ഞു സിദ്ദീഖ് നീ എന്ത് വർത്തമാനമാണ് പറയുന്നത് എന്നേക്കാളും ചെറിയവനാണ് നീ നീ എന്റെ അതേ ദൂരം നടന്നവനാണ് നീയും ക്ഷീണിതനാണ് നിന്റെ മുതുകത്ത് കയറി ഞാനങ്ങ് ഇരുന്നാൽ പിന്നെ നീ എങ്ങനെ നടക്കാനാണ് സുദ്ധീകൃതങ്ങൾ പറഞ്ഞു പുന്നാര നബിയെ പറ്റൂര നബിയെ എനി തങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ എന്നെ എന്റെ ചുമലിൽ കയറാതെ നിർവാഹമില്ല സുബഹാനല്ലാ നിങ്ങളെ മനസ്സിലേക്ക് ആ ചിത്രം ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്നേ റസൂലുള്ളാനെ ഏറ്റുപിടിച്ച് രാത്രി രണ്ടേ രണ്ടു പേര് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഒരാളെ ചുമലിൽ മറ്റൊരാളിങ്ങനെ കയറി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കിയ ഒരു വഴിയില്ല ഒരു റൂട്ടില്ല ഇതാണ് കൂട്ടുകാര പ്രണയമെന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇഷ്ടമെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടുപേര് ഇങ്ങനെ പോവാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇടക്ക് സിദ്ധിക്കും തങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇടതു ഭാഗത്തേക്ക് പോവും വലതു ഭാഗത്തേക്ക് പോവും മുൻഭാഗത്തേക്ക് പോവും പിൻഭാഗത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറ്റിയത് നീ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണല്ലോ ആ സമയത്ത് സിദ്ധിക്കു ലക്ബർ പറയാണ് നബിയെ എനിക്ക് ചിലപ്പോ തോന്നും ശത്രു വലതു ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരികയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നു ചിലപ്പോ ഇടതു ഭാഗത്ത് തോന്നും ചിലപ്പോ വലതു ഭാഗത്ത് തോന്നും ചിലപ്പോ പിൻഭാഗത്ത് നിന്ന് തോന്നും അള്ളാഹു ആ സിദ്ധീഖ് തങ്ങളുടെ മർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഹബീബിനോടുള്ള മഹബത്ത് തരട്ടെ അവിടുത്തെ തരട്ടെ എല്ലാ മിനിങ്ങളും നിങ്ങളെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ആലോചിച്ചാൽ എല്ലാവരും ലോകത്ത് ഇമാമുമാരായി ഇമാമുമാരൊക്കെ അവരൊക്കെ മനസ്സിലുള്ള ഒരേ ഒരാശയം അത് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി അവർക്ക് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ محمد مصطفى الصفاعة هب لنا الصفاعة هب لنا في القيامة مشفقا وأهلنا يضعيا سيدي خير النبي يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي إننا نرجو إلى كأس حوضك للعطش يوم نشر كتابيا سيدي خير النبي يا سيدي خير النبي الصلاة على ഇനി പാടാൻ പോകുന്ന വരി അതിന്റെ അർത്ഥങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകളൊക്കെ അങ്ങ് കൊണ്ടുവരിക തെറ്റിന്റെ കൂമ്പാരം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നബിയെ 
എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ പറ്റൂല നബിയെ ഈ നിമിഷം ഞാൻ അതിന്റെ പരാതി പറയുന്നു മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു കംപ്ലൈന്റ് പറയുന്നു ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മളൊക്കെ തെറ്റിന്റെ ആളുകളാണ് അള്ളാഹു പുറത്തു തരട്ടെ ഹറാമ് കണ്ടവരാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ ഹറാമ് ചിന്തിച്ചവരാണ് കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ ഹറാമ് കേട്ടവരാണ് നമ്മെ അള്ളാഹു സംരക്ഷിക്കട്ടെ ഹറാമ് പിടിച്ചവരാണ് ചെയ്തവരാണ് പൊറുക്കട്ടെ എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്നും അല്ല രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ മനസ്സിലേക്ക് തെറ്റുകളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മനസ്സൊക്കെ മദീനത്തെ പച്ചക്കുമ്പയെ ധ്യാനിച്ച് നമുക്കൊന്ന് പറയാം غير حسر وعداد لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي سيدي خير النبي أرك ارتكبت على الخطاء الشفاعة قبلنا في القيامة مشفقا واهلنا إن ضاع يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي أنت أم النم أبو ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي يا سيدي خير النبي സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു പതിനൊന്ന് സ്വലാത്ത് അതിന് നിങ്ങളെ മനസ്സ് ഫ്രീ ആകും മടി വരുന്ന ആളുകൾ നിന്നിട്ട് കുഴയുന്ന ആളുകൾ പോയിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല പോയാലും കുഴപ്പമില്ല നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ മനസ്സ് മുഴുവനും എല്ലാം മദീനത്തേക്ക് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട എന്റെ മനസ്സ് അങ്ങനെയാണെന്നല്ല പറഞ്ഞത് നമ്മളെല്ലാരും കൂടെ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ഹബീബായ സയ്യിദുൽ ചിന്തിക്കാൻ ഒരു പതിനൊന്ന് ചെറിയ സ്വലാത്ത് വേറൊന്നും നിങ്ങൾ ആ ചിന്തയിൽ വരാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ റെഡിയാണ് റെഡിയാണെങ്കിൽ റെഡിയാണോ പതിനൊന്ന് സ്വലാത്ത് ആ പതിനൊന്ന് അത്രക്ക് നല്ല നല്ല പ്യൂർ സ്വലാത്താണ് അത് ചൊല്ലി നമുക്ക് റസൂറുള്ളയിലേക്ക് ഒന്നടുക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ركع اللهم صل
انت نور فوق نوري انت اكسير وغالي انت مصباح الصدور يا نبي سلام عليكم ورك انت شمس ننج سورينا نبيه انج شندرنا نبيه انج ادينه كالو مبرتون لفراغاشا مان نبيه الله هو فراغاشا نموك درته ابو هري ربي الله ون رسول الله انج مغط نوكيت برا يمد دندا نبيه ملاتا غلامران رسول الله انج مغط تيك نوكم بو ചെറുപ്പക്കാരൂരാഹു ഏതോ ഒരു നിമിഷത്തിൽ അറിയാതെ അന്യപ്പെണ്ണിനെ കണ്ടുപോയതാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ഒരുപാട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി റസൂലുള്ള വരുന്നില്ല പരിഭവം പറഞ്ഞു ടെൻഷന് പറഞ്ഞു കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞു അപ്പോഴതാ ഒരു മെസ്സേജ് വരുന്നു മെസ്സേജ് വന്നിട്ട് പറയുന്നു അപുന്നസുരേ നിന്റെ കണ്ണിലേക്ക് റസൂലുള്ള വരൂല നിന്റെ കണ്ണിലേക്ക് നബിതങ്ങൾ വരൂല അപുന്നസുർ വല്ലാത്ത വിഷമിച്ചു ചോദിച്ചു നബിയെ ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തത് ഉടൻ തന്നെ വരുന്നു മറുപടി ഏതോ ഒരു നിമിഷം അറിയാതെ അന്യ പെണ്ണിനെ കണ്ട കണ്ണാ നിന്റെ കണ്ണ് സൗപ ചെയ്യാതെ ആ കണ്ണിലേക്ക് ഞാൻ വരൂല കോടിക്കണക്കിന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ അബുന്നസറിന്റെ കണ്ണിലേക്ക് വരൂല എന്നാണ് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞത് ഞമ്മളെ കണ്ണിലേക്ക് വരുമോ കൂട്ടുകാരാ നിങ്ങക്ക് വരണ്ട എന്ന് പറയാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടോ നിങ്ങക്ക് ഈ കാണുന്ന പെണ്ണ് മതിയോ റസൂൽ എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ കണ്ടോളാ ഞാൻ ഈ ആറാമ് കണ്ടോളാ എന്ന് ധൈര്യപൂർവ്വം പറയാ ചങ്കൂറ്റമുള്ള ആൺകുട്ടിയുണ്ടോ പറ്റൂല അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് റസൂലുള്ളയങ്ങ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നിട്ട് കണ്ണങ്ങ് കുളിർമയാക്കിയ നമുക്കൊന്ന് പിടിച്ചങ്ങ് കയറാ അള്ളാഹു നമ്മെ സ്വീകരിക്കട്ടെ നമ്മ കബൂല് ചെയ്യട്ടെ ഞാനിങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ട് നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കാനല്ല അറിയാതെ ഈ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും റസൂലുള്ളാന്റെ ഫാൻസ് ആയി മാറിയാൽ റസൂലുള്ളാനെ കാണണമെന്ന് കൊതിച്ചാൽ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കണ്ടാൽ അതിന്റെ ഒരു സഭപായതിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് നാളെ നമുക്കൊരു പരിചയമുണ്ടായാൽ നമ്മളറിയാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുമല്ലോ കൂട്ടുകാരാ വരാൻ ഇങ്ങനെ കൊതിക്കണം മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോ എല്ലാ മഹാന്മാരും കിടക്കുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടിക്കരയുന്നു ഒരു മഹാന്റെ മകള് പറയുന്നു വാപ്പാന്റെ കിടപ്പ് മുറിയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ വാപ്പ പൊട്ടിക്കരയുന്നു ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു എന്താണ് എന്റെ കണ്ണിലേക്ക് വരുമോ നബിയേ എന്റെ കണ്ണിലേക്ക് വരുമോ നബിയേ എന്റെ കണ്ണിലേക്ക് വരുമോ നബിയേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയുന്ന മഹാന്മാരുടെ അനുയായികളായി അവരുടെ കൂടെ സ്വർഗം കൊതിക്കാൻ നമുക്കെന്ത് അവകാശമാണുള്ളത് എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മളെ ഈ കാലത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ റസൂലുല്ലാനെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മഹാന്മാരുടെ മുഖം എന്തൊരു ചന്തമാണ് രാജുല്ലുലമയുടെ മുഖം ബഹുമാനപ്പെട്ട മഞ്ഞനാട് ഉസ്താദിന്റെ മുഖം ബാഹുവിന തറജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അവരെ മുഖം തന്നെ ഇത്ര പ്രകാശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ റസൂലുള്ളാന്റെ ചന്തം എത്രയുണ്ടാകും പ്രചോനെ നീ കാണിച്ചു തരണേ അതുകൊണ്ട് ഉമ്മാ മകരിമിന്റെയും നിഷായിന്റെയും ഇടയിൽ സീരിയൽ കാണാത്ത ഉമ്മയാകളും പട്ടുറുമാരിന്റെ ഫാൻസ് ആവാത്ത വളാവളും റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കണം വയലിന് വരുമ്പോ അവറത്ത് മറച്ചിട്ട് വരുന്ന വളാകണം കഥ പറയാൻ സ്വര പറയാൻ കമന്റ് പറയാൻ വൃത്തികെട്ട ചിന്തയുമായി വന്നാൽ റസൂലുല്ലാനെ കിട്ടൂല കിട്ടൂല ഉമ്മാ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഉമ്മമാരെ നന്നാക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെ നന്നാക്കട്ടെ നമ്മുടെ മനസ്സൊക്കെ നന്നാക്കട്ടെ 
നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാൻ ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോ ഉപ്പമാരാകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ അവർ ദ്വാ ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് കുട്ടി വേണമെന്നല്ല ആശിക്കായ കുട്ടി എനിക്ക് വേണമെന്ന് ദ്വാ ചെയ്യണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മക്കള് നല്ല ഉഷാറായിട്ട് വളരട്ടെ എന്റെ മോൻ എഞ്ചിനീയർ ആണ് എന്റെ മോൻ ഡോക്ടർ ആണ് അത് അഭിമാനമല്ല എന്റെ മകൻ റസൂലുള്ളാനെ കണ്ട മോന്റെ വാപ്പയാണ് ഞാൻ റസൂലുള്ളാന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന മകൻ ആ മകന്റെ വാപ്പയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന വാപ്പമാരുണ്ടാവണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിക്ക് ഒരുപാട് സംഗതികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സുദീർഘമായിട്ട് പറയുന്നില്ല സാധാരണ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പറയുന്ന ഒന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ പറയുന്നു നിങ്ങൾ സൗകര്യപ്പെടുന്ന ആളുകൾ അത് എന്തിനാണ് പറയുന്നത് ചോദിച്ചാൽ സാധാരണ നമ്മൾ സംഭാവന ഇഷ്ടംപോലെ കൊടുക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നവരുമാണ് അത് 